ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി ഇൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഇതുവരെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണിത് അന്നേരം നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ അപ്ലോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ വേറെ അല്ലാതെ ഒന്നും കയറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കട്ടിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ജനറലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വീലേഴ്സ് അന്നേരം ടു വീലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഏത് ടൈപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നേരം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റടിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് അന്നേരം സാധാരണയായിട്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കൂളിംഗ് ആണ് എയർ കൂളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കലിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഐ സി എൻജിൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഹീറ്റ് എൻജിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്നും ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനെ ഇ സി എൻജിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനെ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഐ സി എൻജിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനെ പിന്നെ നമുക്ക് എസ് ഐ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ എന്നും എന്താണ് അതേപോലെ കമ്പഷൻ ഇക്രീഷൻ എൻജിൻ എന്നും സി ഐ എൻജിൻ എന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അന്നേരം ഈ ഐ സി എൻജിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഏതാ തിരിക്കാം എസ് ഐ എൻജിൻ എന്നും അതേപോലെ സി ഐ എൻജിൻ എന്നും ഇതിനകത്ത് ഈ എസ് ഐ എൻജിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എസ് ഐ എൻജിനെ നമുക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്നും ടു സ്ട്രോക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതേസമയം സി ഐ എൻജിനെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ എന്താണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്നും ടു സ്ട്രോക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അന്നേരം ഈ എസ് ഐ എൻജിനിൽ വരുന്നതാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനാണ് ഏത് പെട്രോൾ എൻജിൻ അതേസമയം കമ്പഷൻ കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഹീറ്റ് എൻജിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇ സി എൻജിൻ എന്നും ഐ സി എൻജിൻ എന്നും ആ ഐ സി എൻജിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ എൻജിൻ എന്നും സി ഐ എൻജിൻ എന്നും എസ് സി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എൻജിൻ ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഫ്രം അന്നേരം ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കേസിലുള്ള കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കേസിലുള്ള കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സിലിണ്ടറിക്കൽ വോളിയം ടു മിനിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം അന്നേരം മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിൻ്റെയും മിനിമം സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോ ആണ് കമ്പ്രഷൻ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം പ്ലസ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അന്നേരം ഈ മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയവും സ്വെപ്റ്റ് വോളിയവും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മിനിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയമാണ് അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു മിനിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ
ലെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ടു ലെവൺ ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിലുള്ള കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പെട്രോളിൻ്റെ കേസിലുള്ള കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അന്നേരം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ടു മിനിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം പ്ലസ് സെഫ്റ്റി വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അന്നേരം ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ടു എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ ഓട്ടോമൊബൈലിലുള്ള ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ടു സ്റ്റോർ എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ അന്നേരം വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്കിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഫ്ലൈ വീൽ സെർസ് അസ് എ റിസർവ് വയർ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് വെൻ സപ്ലൈ എനർജി ഈസ് മോർ ദാൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് റിലീസസ് അന്നേരം ഫ്ലൈ വീൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്കിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഐ സി എഞ്ചിനിൽ ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ റെഡ്യൂസസ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് സ്പീഡിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീൽ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ചോദിക്കാം ഫ്ലൈ വീൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഞ്ചിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി എവിടെയാണ് എഞ്ചിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയുടെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളുക ദ പവർ ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്രാഷണൽ ഫോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൈ വീൽ ആൻഡ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലച്ച് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പവർ ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഫ്രാഷണൽ ഫോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൈ വീൽ ആൻഡ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലച്ച് സോ ഫാർ ഫ്ലൈ വീൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് വന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സെഷനുമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ